আমি প্রফেসর ডাক্তার শান্তনু দত্ত পিজি হাসপাতালে কার্ডিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি দীর্ঘ 20 বছর ধরে এবং এই সময়ে আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের কার্ডিয়াক থোরাসিক এবং ভাস্কুলার সার্জারি করছি এবং এই অপারেশনের সাথে সাথে আমি এখান থেকে কার্ডিও মায়োপ্যাথির উপর পিএইচডি করেছি কলকাতা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে এবং তার সঙ্গে আইআইসিবি কলকাতা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি ওখানেও আমাদের কিছু কাজ হয়েছে সেই কাজের মাধ্যমে আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করেছি এবং তারপরে আমি আইসিএমআর এর ফেলোশিপ নিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত হসপিটাল সিটির হসপিটালে ফেলোশিপে গেছিলাম ওখানে আকাশ সুবাদে ওখানে হার্ট অপারেশন বিষয়ে অনেক কাজকর্ম দেখেছি এবং সেখানে যে গবেষণা হয় সেই গবেষণা আমি আমার হাসপাতালে পিজি হসপিটালে ওখান থেকে ফিরে আসার পর শুরু করি এবং তাতে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের উপর একটা আইসিএমআর এর প্রজেক্ট তিন বছর ধরে কাজ হয়েছে সেটা প্রায় শেষের পথে এবং এই মুহূর্তে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ডিএসটির মাধ্যমে আরেকটি প্রজেক্ট পাই সেটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের উপর কিন্তু সেখানে আমরা দেখছি যে কিভাবে একটা ভূমিষ্ঠ বাচ্চার যে জন্মগত হার্টের ডিফেক্ট হচ্ছে সেটা সময়ের সাথে সাথে বয়সের সাথে সাথে তার হার্টের এবং রক্তে জিনের কি পরিবর্তন হয় যে কাজটা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে খুব একটা হয়নি সেই কাজ আমরা শুরু করেছি আশা করি সেখান থেকে আমরা কিছু উদ্ভাবনী কাজ করতে পারবো আর এছাড়া আমাদের প্রায় দশ বছর ধরে আর একটা কাজ হচ্ছে রিম্যাটিক হার্ট ডিজিজ ভারতবর্ষ এবং তথা পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে রিম্যাটিক হার্ট ডিজিজের একটা ক্যাপিটাল রিম্যাটিক হার্ট ডিজিজ থেকে কি হয় আমাদের হার্টের ভাল ড্যামেজ হয় হার্টের ভাল যে অ্যাফেক্টেড হয় মাইটাল ভাল হ্যাঁ সেই মাইটাল ভালভের ওপর আমরা একটা দীর্ঘ দশ বছর ধরে কাজ করছি তাতে আমরা দেখছি যে কিভাবে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই হার্ট ডিজিজটাকে ডিটেক্ট করতে পারবো এবং তার জন্য আমরা একটা কিট তৈরি করছি এবং সেটা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন সেমিনার এবং কনফারেন্সে আমরা প্রেজেন্ট করেছি এবং আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা সেই কিটটা ডেভেলপ করে আলটিমেটলি মার্কেটে করব তাহলে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং খুব কম ব্যয় সেই কিটটা মার্কেটে চলে আসলে আমরা এই হার্ট ডিজিজগুলো ধরতে পারবো এবং তাতে আমাদের কীভাবে যে চিকিৎসা ব্যবস্থারও অনেক সুলভ হবে এবং আমরা তাড়াতাড়ি পেশেন্টগুলোকে সুস্থ করে উঠতে পারবো হ্যাঁ এইগুলো সাধারণত আমাদের কাছে আসে ইয়ং জেনারেশন এটা রিউম্যাটিক ফিভার যাদের হয় ছোটোবেলায় দেখবেন কিছু কিছু বাচ্চাদের এখন তো খুবই কমন গলা ব্যথা জ্বর সর্দি কাশি এগুলো হয় যাদের রেকারেন্ট এরকম দেয় তাদের আমরা রিম্যাটিক ফিভার বলি এবং পরবর্তীকালে সেটা বাতে পরিণত হয় এবং সাধারণত এগুলো টিনেজার দে ধরুন মিডলে যেই কুড়ি পঁচিশ বছর বয়স থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই হার্ট ডিজিজটা দেখা যায় রিম্যাটিক ফিভারের পরবর্তীকালে আমরা যদি রিউম্যাটিক ফিভারটাকে প্রপারলি ট্রিটমেন্ট না করতে পারি তা এই রোগটা আমাদের দেশে খুবই কমন সচরাচর দেখা যায় তাই জন্য এই রোগের কিভাবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা যায় সেই জন্যেই আমাদের এই গবেষণাটা চলছে গত সপ্তাহে আমরা দু সপ্তাহ আগে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট অপারেশন করেছিলাম তিনি হচ্ছেন মিস্টার সঞ্জীবন আচার্য 
তিনি এককালে হচ্ছে আমাদের সৌরভ গাঙ্গুলি কোচ ছিলেন তা ওনার প্রায় ষাট ষাটের উদ্যোগ প্রায় সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়স তা ওনার দেখা গেল যে ওনার একটা এওটিক ভাল মহাধমনির ওপর যে ভালটা থাকে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ করে সেই ভালটা অত্যধিকভাবে ড্যামেজ হয়ে গেছে যে যে কোনো সময় ওটার থেকে স্ট্রোক থেকে শুরু করে সিঙ্কোপ থেকে শুরু করে হার্ট ব্লক সব ধরনের সমস্যা দেখা যেতে পারে তা সেই অপারেশানটা করার সময় দেখলাম যেটা আমাদের ইনভেস্টিগেশানে ধরা যায়নি ওনার মহাধবনিটাও বিরাটভাবে বেড়ে গেছে এবং সেটা প্রায় আরেকটু হলে আমরা যেটাকে বলি যে এটিক অ্যানিরিজম অ্যানিরিজমের কাছাকাছি চলে গেছে কিছুক্ষণ বাদই আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই হয়তো ওই মহাধমনিটা ফেটে একটা ফেটাল পরিস্থিতি হ্যাঁ দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি হতো তা আমরা ওই এওটিক ভালটাকে রিপ্লেস করার সাথে সাথে ওই এওটাকেও আমরা যেটা বলে রিডাকশান এওটোপ্লাস্টি ওই অপারেশানটা করলাম এবং রুকি পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বাড়ি চলে গেছে এখনও পর্যন্ত উনি সুস্থই আছেন হয়তো দু এক দিনের মধ্যে উনি আমাদেরকে দেখাতে আসবেন এখন ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে হার্টের অসুস্থ বেশি হচ্ছে এটা কেন হচ্ছে আপনি এটা আগেটা হ্যাঁ এটা নিয়ে তো আমাদের গবেষণা চলছে তবে যেটা সবার আগে বলা দরকার আমাদের তো লাইফস্টাইল আগের থেকে অনেক চেঞ্জ হয়েছে কেননা আমরা ছোট অনেক বয়সে অনেক কম বয়সেই আমরা স্ট্রেসের মধ্যে চলে যাচ্ছি সে বিভিন্ন সামাজিক বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণ তো আছেই এর সঙ্গে আর একটা যেটা আমাদের মনে হয় আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে একটা জেনেটিক আর কি জিনগত বা বংশগত একটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে কেননা আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে তাদের মা বাবা কিংবা ঠাকুমা ঠাকুর দাদা আগে কোনো হাটের অসুখ ছিল হ্যাঁ সেই বংশ পরম্পরা তাই অন্য জিনের একটা তো প্রভাব রয়েছেই তার সঙ্গে লাইফস্টাইল লাইফস্টাইলের মধ্যে আপনার স্ট্রেস ফ্যাক্টার একটা কাজ করছে তারপরে হচ্ছে একটা ফুড হ্যাবিটস যে আমরা যে ফাস্ট ফুড খাওয়াতে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং জনপ্রিয় হয়ে গেছে এটাও কিন্তু একটা প্রভাব বিস্তার করছে এই অল্প বয়সে হার্ট ডিজিজ বাড়বে এবং এ ব্যাপারে আপনাকে বলি যে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন হার্ট ডিজিজটা ছিল মিডলে ছিল কিন্তু এখন আমরা দেখছি খুব কম বয়সী তিরিশ বছর কি তিরিশ বছরের নিচেও লোকে করোনারি আর্টি ডিজিজ নিয়ে আসছে এবং আমাদের অপারেশান করতে হচ্ছে আর আগে আমাদের ধারণা ছিল এবং আমরা পড়াশোনা করে দেখেছি যে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই রোগটা কম হ্যাঁ কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মহিলাদের মধ্যেও এই সংখ্যাটা বাড়ছে এবং তারাও অল্প বয়সে এই রোগের শিকার হচ্ছে হার্ট ডিজিজের শিকার হচ্ছে আপনি যে বলেন কম বয়সের ছেলেমেয়েদের এখন এই হার্ট ডিজিজটা বাড়ছে বেসিক স্টেপ হচ্ছে জীবনধারণ আমাদের যেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই আমাদের থাকা বিশ্রাম বা কাজের সাইকেলটাই পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ এটাই আমার মনে হচ্ছে এর সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে কেননা আমাদের এখন বেশিরভাগ ইয়ং জেনারেশনরা রাত জেগে জেগে কাজ করছে বা ওই ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এইগুলো ইনভলভ হয়ে রয়েছে তার ফলে কি হচ্ছে তাদের বডির একদিকে মুভমেন্ট হচ্ছে না আর একদিকে তাদের লাইফস্টাইলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর প্লাস যেটা হচ্ছে এই যে অনিয়মিত ইরেগুলার লাইফস্টাইলের ফলে খাওয়া দাওয়াটাও ঠিক সময় হচ্ছে না এবং খাওয়া দাওয়ার আইটেমটাও হ্যাঁ রাত বেড়াতে আপনি ঘরের খাবার তৈরি করে খেতে পারবেন না সেই সময় আপনাকে ফাস্ট ফুড কিংবা হোম ডেলিভারি এইগুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে হ্যাঁ এটাও মনে হয় বায়োলজিক্যাল সাইকেল আর কি মানুষের একটা লাইফস্টাইলে একটা বায়োলজিক্যাল সাইকেল থাকে সেই সাইকেলটা মনে হচ্ছে প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং তার ফলেই মনে হয় এই ডিজিজগুলো আরও ইয়ং জেনারেশনে 
বেশি দেখা যাচ্ছে আপনি যদি দশজন রুগীর কথা চিন্তা করেন তাহলে আমরা আগে কি দেখতাম দশজনের মধ্যে নজনই ছেলে একজন দুজন এই একজন দুজন হয়তো মহিলা সেখানে আমার আমরা এখন প্রায় মহিলাদের রেশিওটা ডবল হয়ে গেছে হ্যাঁ তিন তিন চারজন হ্যাঁ কারণ কারণ আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে এই যে আপনাদের ওই যেটা বললাম যে লাইফস্টাইল এখন আপনার যদি ইয়ং জেনারেশান যদি দেখেন সেখানে ছেলে মেয়ে হ্যাঁ উভয়ই একই ধরনের লাইফ লিড করছে আগে যেমন মহিলারা শুধু ঘরের মধ্যেই থাকতো এখন মহিলারা কিন্তু আর ঘরের মধ্যে নেই বেশিরভাগই ওয়ার্কিং লাইফ লিড করছে এবং তার সঙ্গে তাদের ফুড হ্যাবিটস বলুন লাইফস্টাইল বলুন ছেলেদের ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যাচ্ছে ভাতটাকে বেটার রাখার জন্য সবার আগে হচ্ছে মেন্টাল স্ট্রেস থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে আর দু নম্বর হচ্ছে জীবন যাপনটা হ্যাঁ রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে থাকতে হবে আপনি নিশ্চয়ই বিরিয়ানি খাবেন কিন্তু প্রতিদিন বিরিয়ানি খেলে আপনার তো আর সহ্য হবে না সেই রকম আপনি অনিয়ম করবেন কিন্তু অনিয়ম করার সাথে সাথে ব্যালেন্সটা করার জন্য আপনাকে বেশি দিন হ্যাঁ রেগুলারিটিটা মেনটেন করতে হবে আপনার সপ্তাহের মধ্যে যদি আপনি প্রতিদিনই অনিয়ম করেন হ্যাঁ তাহলে শরীরের তো একটা রেজিস্টেন্স পাওয়ার আছে সেটা হয়তো সহ্য করতে পারবে না কিন্তু সপ্তাহে আপনি এক দুদিন অনিয়ম করুন বাকি চার পাঁচটা দিন আপনি সুস্থ জীবনযাপন করুন তাহলেই আপনার লাভ থাকবে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে আপনি সব সময় ঠিক টাইমে বাড়িতে কাজ করবেন বিগ টাইমে বাড়িতে আসবেন বা রাত্রি জাগবেন না এটা তো সবার প্রফেশনে সব সময় প্রয়োজন হতে না কিন্তু অ্যাজ ফার অ্যাজ প্র্যাকটিক্যাল আপনার কাজের মধ্যে আপনাকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে শরীরটাকে সুস্থ রাখা যায় রেগুলার বেসিসে আপনাকে রেস্ট নিতে হবে রেগুলার বেসিসে নিয়ম করে আপনাকে সুষম খাদ্য খেতে হবে তাই বলে কি আপনি অনিয়ম করবেন না নিশ্চয়ই অনিয়ম করবেন কিন্তু সেটা যেন নিয়মের থেকে বেশি না হয় আমরা যেটা বাঙালিদের ক্ষেত্রে দেখি যে বাঙালিরা খুব কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খেতে ভালোবাসে ভাত রুটি আলু হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমি সব রুগীকেই বা যারা আমার কাছে অ্যাডভাইসের জন্য আসে তাদেরকে বলি যে আপনারা ভাত খেলে দু কাপ ভাত রুটি খেলে দুটো রুটি হ্যাঁ অনেকেই বলে যে ডাক্তারবাবু ওই কটা খেলে আমি তো বাঁচব না তখন আমি বলে যে নিশ্চয়ই বাঁচবেন আপনার যে পেটে বাকি খিদেটা রয়েছে সেটা পূরণ করার জন্য আপনি ডাল প্রচুর পরিমাণে খান সবজি প্রচুর পরিমাণে খান সেখানে কোনো রেস্ট্রিকশান রাখার দরকার নেই ফল প্রচুর পরিমাণে খান এই তিনটে আইটেম ডাল সবজি এবং ফল এগুলো প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে খান আর কার্বোহাইড্রেট পার্টিকুলারলি ভাত এবং রুটি এগুলো মিনিমাম আর আমরা কি করি আমরা ভাত রুটিটা বেশি করে খাই আর অন্য আইটেমগুলো কম করে খাই এই জিনিসটা আমার মনে হয় পরিবর্তনের দরকার তাহলেই আমার মনে হয় আপনারা সুস্থ এবং সবল থাকবেন আর বডি ওয়েটটাও আপনাদের নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন স্মোকিং ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ এটা সিগারেটের প্যাকেটেই লেখা থাকে তাই জন্য আমরা আমাদের বলার কোনো দরকারই নেই যে এটা শরীরের পক্ষে খারাপ আর এটা স্মোকিংটা শুধু হার্টের অসুখ করায় না আরও ক্যান্সার থেকে শুরু করে শরীরে অনেক কিছু ড্যামেজ করে আর যেটা আমার কাছে সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হলো আমরা এই শহর কলকাতায় দেখেছি মহিলাদের মধ্যে স্মোকিং হ্যাবিটটা বাড়ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের ডাক্তার হিসেবে তাদেরকে অ্যাওয়ার করা উচিত যে স্মোকিংটা কিন্তু শরীরের পক্ষে একদমই ভালো নয় এটাকে কিন্তু রেস্ট্রিক্ট করা উচিত এবং কি করে এটার থেকে আপনি দূরে থাকবেন সেটা আপনাদের নিজেদের মনের মধ্যে 
একটা প্রস্তুতি নেওয়া উচিত আর আপনি যেটা বলছেন যে পলিউশন পলিউশন তো এখন পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার একটা বড় হেডেক সেই জন্য আমরা যেটা মনে করি যে এই পলিউশন রোখার জন্য এই কোভিডের পিরিয়ড থেকে আমাদের মুখে মাস্কের একটা প্রচলন এসছে আমি তো মনে করি যে শুধু কোভিড নয় এই যে পথে ঘাটে রাস্তায় যে পলিউশন হচ্ছে এটারও কিন্তু একটা সেফগার্ড হচ্ছে মাস্ক তাই জন্য জনবহুল রাস্তায় হ্যাঁ আপনারা যখন যাচ্ছেন তখন মাস্ক পরলে অনেকটা আপনার শরীরকে এই ধুলোবালির থেকে পলিউশন থেকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন আর পলিউশন রক্ষার দায়িত্ব তো জনগণের নয় এটা সরকারের দায়িত্ব সরকারও এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে আশা করছি সরকারও এ ব্যাপারে কিছু নিয়মবিধি করবেন তা তো আমাদের পলিউশনের মাত্রা কমবে ডক্টর প্রফেসর শান্তনু দত্ত পিজি হাসপাতালে রয়েছি এবং আমি পিজি হাসপাতালে শুধু পেশেন্ট চিকিৎসা করি না এর সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনই ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে যেমন আমাদের সিটিএসের এমসিএইচ কোর্স আছে বা প্যারামেডিক্যাল বিভিন্ন কোর্স আছে পারফিউশন টেকনোলজি ক্রিটিক্যাল কেয়ার তারপরে ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ সমস্ত ধরনের কোর্স রয়েছে সেই কোর্সের আমরা বিভিন্ন সময় রেগুলার বেসিসে পঠন পাঠন করি আর তার সঙ্গে আমার বিবিধ গবেষণা আছে যেই গবেষণার মাধ্যমে আমরা এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নতুন উদ্ভাবনী কিছু করে আরও চিকিৎসাকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সুলভ করা এবং সুস প্রপার টাইমে রোগটাকে ডায়াগনোসিস করে তাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেওয়া এটাই আমাদের উদ্দেশ্য